রব্বুল আলমিন কত সুন্দর ভাবে কোরআনুল করিমাই বয়ান দে এরে আমার রাঙ্গুনিয়ার যুবকের দল আল্লাহ বলে নে দুনিয়ার মানুষ স্বামী আল্লাহর ইবাদত করবা দ্বিতীয় কারো ইবাদত করবা না গাছ পূজা করবা না চন্দ্র পূজা করবা না মূর্তি পূজা করবা না একমাত্র আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করবা আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর ইবাদত করবা সাথে সাথে মা বাবা ওই দুই জনের সুন্দর ভাবে খেদমত করবা ও সরফানারে যুবকের তো নামাজ পড়লে হবে না যদি মা বাবার কষ্ট দেন ও সরফানার যুবকের দল এরে নবী রাশে ওই সময় ইবাদত কবুল হবে যদি মা বাবা আপনার উপর রাজি থাকে মক্কা শরীফ যাইয়া হজ করলা মদিনা শরীফ যাইয়া জিয়ারত করলা রে যুব মা বাবা রে কষ্ট দিস ওইটা কবুল হবে না ঠিক না বেঠে যদি কবুল করাইতে চাও হজ কবুল করাইতে চাও নামাজ কবুল করাইতে চাও জাকাত কবুল করাইতে চাও আমার আল্লাহ বলেন মা বাবারে রাজি করু যেটা করবা সেটা আমি আল্লাহ কবুল করিয়ে নেব শুধু তাই নয় রে বাবা রাম নবীজি হাদিসে পাকের ভিতরে বলেন আল্লাহর হাবিবের তাহাবি হজরতে আব্দুল্লাহ মাসাউদ রদি আল্লাহ তালান কল সালতুন নবীসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন নবীকে প্রশ্ন করলেন ও দয়াল নবী গো একটু করে বলিয়া দেন আইয়ুল আমাল আহাব্বু ইল্লাহ আল্লাহ দরবারে কোন আমলটি বেশি প্রিয় রব্বুল আলমিনের কাছে কোন আমলটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বেশি ভালোবাসে আমার নবী বলেন কলা সালা তুলি ওয়াক্তিহা এ সরব বাড়ার মুরব্বি বাবা ও যুব नबी बोलें ओ मानुषार बसि भलोबाशे राजी करो समस्त कबुल हईबे नबी बोलें जे मानुषा नाम पात्र हईते चाओ जिहदी भलोबाशार 
পাত্র যদি হইতে চাও আমার আল্লাহর কাছে ভালোবাসা যদি পাইতে চাও নবী সুন্দর ভাবে তিনটা কথা বলেছেন পাঁচ অক্তর নামাজ দ্বিতীয় নম্বরে নবী বলেন বিরুল ওয়ালে দেন মা বাবার খেদমত তৃতীয়বারে নবী বলেন আল জিহাদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করনে ওয়ালা মা বাবার খেদমত করনে ওয়ালা পাঁচ অক্ত নমাজ পড়নে ওয়ালা বন্দা ওই মানুষগুলোকে আমার আল্লাহ বেশি ভালোবাসি শুধু তাই ग्रांति दी पर कबुल लक्ष लक्ष टा खरच कर ग्रांति दी पर ना हजटा जो कबुल मक्का मदिन हज कर ग्रांति दी पर ना अपन जो हजटा कबुल दुनिया जमीन देखना दस मास दस दिन गर्वे धारण कर कत कष्ट कर चेहरार दिखे एक बार नजर दिया मुहब्बत दिए दान कर নবী যখন বললেন সাহাবি দাঁড়ায় গেল কলা কলু সাহাবিরা বললেন ইয়ারসুল আল্লাহ दान कर कत बड़ो नियम जुबक 
আপনার আমার ঘরের মধ্যে মা বাবা নামক এই দুইজন যে রয়েছে কত বড় নিয়ামত বাবা রে আজকে হজে যায় গ্রান্তি নাই কবল হয়েছে কি না নবী বলেন ওই হজটা অবশ্যই আমার আল্লাহ কবল করিয়া ওনার সবাব দান করিয়া দেবে কোন সন্তান যদি মা বাবার চেহারার দিকে যদি একবার তাকায় একটা সওয়াব এক সপ্তাহবার তাকাইছে আমার আল্লাহ এক শত হজের সওয়াব দিবে এক কোটি বার তাকাইছে আমার আল্লাহ এক কোটি হজের সওয়াব দিবে যতবার তাকাও ততবার আমার আল্লাহ হজের সওয়াব দান করবে এর আঙ্গুনিয়া রে যুবকের দল এত বড় নিয়ামত রে কষ্ট দিও না রে যুবক কোথাও যাইবা মা বাবারে বলিয়া যাইবা কোথাও যাইবা মা বাবার কাছ থেকে দোয়া নিয়া যাইবা মা বাবা যখন দোয়া করিয়া দেবে রে যুবক আমার আল্লাহ সমস্ত ওই জায়গার মধ্যে আমার আল্লাহ নিরাপদ দান করবে আমার আল্লাহ কামিয়াবি দান করবে যদি মা বাবার কাছ থেকে দোয়া নিয়া যদি যাইতে পারো মা বাবা কত বড় নিয়ামত আমার নবী বলেন মা বাবা কত বড় নিয়ামত মা বাবা হলো দুনিয়ার জমিনের জন্য জন্নাত মা বাবা হলো দুনিয়ার জমিনের জন্য বেহেস্ত মা বাবা হলো দুনিয়ার জমিনের জন্য আপনাদের আমাদের মা বাবা হলো জান্নাত জাহান নামো ভালো পড়বেন না নবী বলেন হুমা জান্না তুকা ওয়ানা রুকা মা বাবা তোমার জন্য জান্নাত মা বাবা তোমার জন্য জাহান নাম राजी थे जान्नत मा बाबा नाराज हईबे जहां नाम नाम कबुल कष्ट दें रे जुब आज के देखा जाए अनेक विद्या बाबाजीरा विद्याश्रम मध्य ऐले सतान तारे देखे ना অনেক শহরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বৃদ্ধ মানুষ দাড়িগুলো সাদা হইয়া গেছে রিসকা চালাইয়া জীবন যাপন করে বাবা আপনার কি ছেলে নাই বলে ছেলে আছে আমার ছেলেগুলো বিবেসাদি করিয়া আমার এখন দেখে না আছে না নাই दरबारे कबुल शुद्ध त আমান নবী কি জিজ্ঞেস করলেন আমাদের কাছ থেকে বেশি হক কে পাবে আমাদেরকে একটু বলেন না আমার নবী বলেন সাথে সাথে নবী উত্তর দিলেন নবী বললেন কয়লা উম্মুকা তোমার মা কয়লা সুমামন নবী গো এরপরে কে পাবে আমার থেকে হক আমার নবী আবার বললেন কয়লা উম্মুকা দ্বিতীয়বার ওই মার কথা বললেন কয়লা সুমামন তৃতীয়বার যখন বললেন আবার নবী বললেন কয়লা উম্মুকা মার কথা কয়বার বলছে কথা বলেন মা তিনটা কষ্ট করেছে এই জন্য তিনবার বলেছেন তিনটা কষ্ট কি কি প্রথম নম্বর আপনারে আমারে দশ মাস দশ দিন মা জননী গর্ব ধারণ করেছে অনেক কষ্ট পেয়েছে এই জন্য যে আমার নবীজি প্রথমবার কলা সুমামন কলা উম্মুকা বললেন নবী গো দ্বিতীয়বার কেন বললেন নবী দ্বিতীয়বার এই জন্য বলছে কারণ আপনি আমি যেই দিন জন্ম হচ্ছিলাম সেই দিন আমার মা আপনার মা मारा गारंतान जन मारा ना जा मारे 
কষ্ট দেন কেমনে ওই বাবারে কষ্ট দেন নবী বলেন কয়লা উম্মুকা দ্বিতীয়বার নবী মার কথা বললেন কারণ মা জননী সন্তান প্রসব হওয়ার সময় মা বেশি কষ্ট পেয়েছে সেজন্য মার কথা বলেছেন দ্বিতীয়বারে তৃতীয়বারে কেন বললেন কলা সুমামন নবী বলেন মা আরকটা কষ্ট করেছে সেটা হলো দুনিয়ার অন্য কেউ করে নাই সন্তান ভূমিষ্ট হইছে মা জন্য নিব ওই সন্তান তারে লইয়া এক মাস দুই মাস নয় পূর্ণ দুইটা বছর বুকের দুধ পান করাইছি बोलो जोरे আর ভাইরা দাঁড় দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন আমরা সকলে মাহফিলের মধ্যে বসে যাই আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করো কামিন পড়েন যারা রাস্তা গাছে দোকানে পাঠে বিশেষ করে রাস্তার দিকেও কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে আপনারা আসুন মাহফিলের মধ্যে এসে আমরা সকলে বসে যাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল আর মঞ্জুর করেন সকলে পড়ি আমিন আমার ভাইরা মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদিসটি রয়েছে এবং মেশকাত শরীফের মধ্যে হাদিসটি রয়েছে 618 নম্বর পৃষ্ঠায় হাদিসটি রয়েছে আন আবি হুরায়রা তা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল রাগিমা আনফুহু রাগিমা আনফুহু রাগিমা আনফুহু এই শব্দটা নবী তিনবার বলেছেন কয়বার একটু আওয়াজ দিতে হবে বাবা কয়বার তিনবার বলেছে তিনবার বলার পরে সাহাবাই کرامরা জিজ্ঞেস করলো মায়ার নবী গো রগিমান পুহুই শব্দটা কার জন্য ব্যবহার করলেন গো নবী ওই মানুষটার নাক দুলা মলিন হোক নবী বদদুয়া দিচ্ছি ওই মানুষটার নাক দুলা মলিন হোক সাহাবাই کرامরা প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ কলা মান ইয়া রাসূলুল্লাহ दारी गो सदा दुनिया जमीन ओ सतान बड़ खराब जे सतान बाबारे बृद्धवस्था पाई जवाब देंना नबी जदि कारो जन बदवा दे बदवा कबुल गल छोदिन मटर मध्य रखतना पीपड़ा कमर देव 
মারে মারে মাটির মধ্যে রাখতো না পিপড়াই কেবই বলে মারে আবার মাথায় রাখতো না মাথার উকুনাশিয়া মারে কামড় দিবে বলে তো মারে কোথায় রাখতো হজরতে ওয়াই সুল করনির জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় উনি যেই জায়গায় যাইতো মা জননীরে পিঠে করিয়া নিয়া যাইতো যেই জায়গায় যাইতো ওই মা জননীরে পিঠে করিয়া নিয়া যাইতো বিদ্যমাটার সেবা করো বিদ্য মাটার সেবা যত্ন করো আমি রসুলের দেখতে আসতে হবে না আমার নবী বলেন আমি নবীরে দেখতে আসতে হবে না মা জননীর সেবা করো আমি নবী তোমার কাছে চলে যাব ও রাঙ্গুনিয়ার যুবকের দল মার সেবা করলে রহমতুল্লিল আলমিন নবীর দিদার পাওয়া যায় বড় বড় সাহাবাহিকরামদের জীবনে খুলিয়া দেখেন তারা সবাই বড় হইছে মা বাবার খেদমত করিয়া বিশেষ করে আমার নবীজির দেখে নবীজি পৃথিবীর জমিনে আসার আগে বাবার হারাই ফেলছে ছয় বছর যখন হইছে মা জননীরে হারাই ফেলছি আমার নবীজি সাহাবাইকরামদেরকে বসলেন সাহাবাইকরামদেরকে লইয়া হঠাৎ করে দেখলেন একজন প্রধান সিন মহিলা ওই রাস্তা দিয়ে আসতেছে রহমতুল লীলা লামিন নবী দাঁড়ায় গেছে নবীজির যে সাদর মোবারক ছিল ওই সাদর মোবারক জমিনের উপরে বিছাইয়া দিছি সাহাবাইকের আমরা বড় আশ্চর্য হয়েছে যেই নবীর সাদর মোবারক আমরা মাথায় রাখি চুমুকাই এমন একটা নৌরানি সাদর মোবারক কোন মহিলার জন্য না বসা বিছাইয়া দিছে নবী ওই মহিলা ওই জায়গায় বসলো নবী অনেক সম্মান দিল সালাম করলো অনেকক্ষণ পরে ওই মহিলা চলে যায় নবীও সাথে সাথে ওই মহিলারে অনেক দূরে আগাইয়া দিছি সাহাবাইকরা আমরা প্রশ্ন করলো ও মায়ার নবী গো দয়াল নবী গো দুনিয়ার জমিনে কোন মহিলা আপনি নবীর সাদর মোবারক আমরা সাহাবিরা মাথায় রাখি চুমুকা এটা দুনিয়ার জমিনের কোন মহিলা যে মহিলার জন্য সাদর মোবারক বিছাইয়া দিলেন দয়াল নবী বলেন সাবিরা রে যে মহিলারে সাদর বিছাইয়া দিলাম এটা দুনিয়ার অন্য কোন মহিলা নয় যুবকের দল নবী যদি দুদু মারে এত সম্মান দিতে পারে যে মা আপনারে আমারে দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করছে ওই মারে আমাদের কত সম্মান দিতে হবে নিজে একটু ভেবে দেখুন ভালো পড়েন সবাইকে বলবো আপনারা মা বাবার খেদমত করবেন কারণ মা বাবা যদি নারাজ থাকে আপনার কোন আমল আল্লাহ দরবারে কবুল হবে কথা বলেন কবুল হবে কোন কিছু কবুল হবে না হজরতে ওয়াইসুল করেনি রদি আল্লাহ তালা উনি এত বড় দামি হয়েছেন এটা কিন্তু মায়ের যদি দামি হইতে চান তাহলে মার দোয়া নিবেন হজরতে বাইজিত বুস্তামি উনিও দামি হয়েছেন মায়ের কারণে একদিন উনি বললেন বাবা আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো এক গ্লাস কি আনো এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো তো গভীর রাত মা যখন বলছে অনারা হলে মা বেশি টান্ডা ঘুমাই যান বলবে কি বলবে না কিন্তু বাইজিত বুস্তামি সেটা বলে নাই দূর দিছি দূরে চলে গেছে মার কাছে চলে গেছে মার জন্য পানির গ্লাস নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে ট্যাপ ট্যাপ করে এক এক ফোটা পানি পড়তেছে সেখান থেকে পানি নিয়ে মার জন্য নিয়ে আসলেন মাকে দিলেন মা দেখলেন মা গুম মাকে জাগ্রত করে নাই এখন কি করবে মা তো গুম আর গুম বাঙে নাই সারা রাত পানির গ্লাসটা নিয়ে হজরতে বাইজিত বুঝতামি মার পাশে দাঁড়াই 
আর একটু যদি বলেন না সুবহান আল্লাহ আপনি আমি হলে দাঁড়ায় থাকব না পাশে রেখে চলে যাব বলে যখন উঠবে তখন কাবে ঠিক কিনা বলেন হযরত বাইজিদ বুস্তামি ঘুমিয়ে যায় নাই গ্লাসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা জননীর যখন ঘুম ভাঙলো মা জননীর চক্ষু তাকায়া দেখে আল্লাহর ওলি বাইজিদ বুস্তামি পাশে দাঁড়ায় আছে মা জননী বললেন বাবা তুমি কি ঘুমাও নাই বলে মা কি করে ঘুমাইবো আপনি পানি চাইছেন পানি যদি না দিতে পারি আপনি যখন পানি চান তখন যদি দিতে না পারি আমি বাইজিত বুঝতামি আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেব মা জননীর কথাই খুশি হইয়া গেছে মা জননীর দোয়া মা জননী কথাটা খুশি হইয়া গেছে মা জননী আর দেরি করে নাই মা জননী সুন্দরভাবে উজু কালাম করছে বাইজিত বলেন আমার মা আমার জন্য এইভাবে হাত উঠাইয়া দিচ্ছি বাইজিত বুঝতামের মা হাত উঠাইয়া ওনার জন্য দোয়া করে আল্লাহ মা বুধগু মা জননী দোয়া করলে কবুল হয় পৃথিবীর জমিনে মা দোয়া করলে কবুল হয় মুসাফির দোয়া করলে কবুল হয় মজলুম দোয়া করলে কবুল হয় আল্লাহ মা বলেন আল্লাহ আমি আমার সন্তানের জন্য দোয়া করছি আমার সন্তান বাইজিত বুঝতে আমি রে আল্লাহ আপনি সুলতানুল আর ফিন বানায়া দাও আমার আল্লাহ বলেন ও ভাই জিত বুঝতে আমি মা তুমি মুখে বলতে দেরি আমি আল্লাহ কবুল করতে দেরি করব না ও যুবক ভাইরা মা জননীর কাছে দোয়া চান যেটাই বলে সেটাই কবুল হয়ে যাবে যে রকম বলবে সেই রকম কবুল হবে সেজন্যই বাইজি পুস্তামির নামের পরে সুলতানুল আরফির নাম হয়ে গেছে যেই দিন মা জননী ওনার জন্য দোয়া করিয়া দিছি এই জন্য আমার ভাইরা মা জননীর কাছ থেকে দোয়া নেন দেখবেন আপনিও বলি আল্লাহ হয়ে যাবেন যদি বদোয়ানেন ধ্বংস হয়ে যাবেন যদি দোয়া নেন আপনার সম্মান বেড়ে যাবে আল্লাহ আমাদের কি কবুল আর মঞ্জুর করুক সকলে বড়ি আমি একমাত্র আমি আল্লাহ রে বাদত করবা বলুন সুবহান আল্লাহ আর সাথে সাথে মা বাবার খেদমত করবা আমি আল্লাহ তোমার বাদত গুলো কবুল করে নেব আল্লাহ আমাদেরকে মা বাবার খেদমত করবার সেই তফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন সকল বলি আমিন আমরা যেন মা বাবার খেদমত করে দুনিয়ার জমিন থেকে যাইতে পারি সেই তফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন সকল বলি আমিন ও মা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া